தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய மணி இது உங்கள் தமிழ் கட்சி சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா ரிவ்யூ டுட்டோரியல்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம் அது ரிவ்யூட்டை பற்றினா பேசிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீடியோக்களை பார்த்துக்கும் போது ரிவ்யூட் அப்படின்னு என்னென்னா அது ஒரு மாடலிங் சாஃப்ட்வேர் அது காமனாக வந்து ரிவ்யூட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பில்டிங்கோட இன்டீரியர் டிசைன் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ரி டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ ரிவ்யூட்டில் வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணலாம் ப்ளஸ் எம்இபி டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ ஆர்கிடெக்சர்னு வரும்பொழுது இன்டீரியர் எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சரில் வரும்பொழுது லோடு கால்குலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் எம்பி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டக்டி டிசைன் பைப்பிங் டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ரிவிட்டை பற்றி ஃபுல் இன்ட்ரோ உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி தனியாக இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரிவிட்டோட பேசிக்ஸ் பற்றி தெரியும் நீங்கள் வீடியோக்களில் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்துக்கு பெல் ஏக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ எனக்கு டெஸ்க் டாப்பில் ரிவிட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே இருக்குது ரிவிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் அப்படின்னு ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுற ரிவிட் வருஷன் என்ன அப்படின்னா ரிவிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் அதாவது ரிவிட்டும் வந்து ஆட்டோ டெஸ்க் ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஆட்டோ டெஸ்க் ரிவிட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் நான் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் ஆனது ஆட்டோ டெஸ்க் ரிவிட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் லான்ச் ஆகிருக்கு அதாவது எவ்ரி இயர் லான்ச் இந்த மார்ச்லேயும் ஆட்டோ டெஸ்க் வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இது உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட் இன்ட்ரோடக்ஷன் போது நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பேன் அதாவது ஆட்டோ டெஸ்க் ப்ராடக்ட் எல்லாமே எவ்ரி இயர் மார்ச்சில் ரிலீஸ் ஆகும் அது நெக்ஸ்ட் இயர் ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகும் இப்போ நைன்டீன் மார்ச் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆட்டோ டெஸ்க் ரிவிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நான் ரன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட் ஓகே ஸோ நான் ஆர்டர் ஓப்பன் வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மேக்சிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு மேக்சிமைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னோடய ரிவிட் பேஜ் ஓப்பன் ஆன உடனே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ கீழே ஃபேமிலிஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ப்ராஜெக்ட்லாம் விசிபிள் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த விசிபிள் ஆகிறதுல ரீசன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரீசனாக இந்த ரிவிட் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே விசிபிள் ஆகும் ஸோ அப்படி கீழே அப்படி கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கேயும் விசிபிள் ஆகிட்டே இருக்கும் இது ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னு ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்குள்ளே தான் நியூவாக ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ண ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் எனக்கு இதாக இருக்கும் ஸோ அது கீழே டெம்ப்ளேட் அப்படின்னு ஆப்ஷன் கேட்கும் ஸோ இதெல்லாம் டெம்ப்ளேட் அப்படின்னா ஸோ நான் ஆட்டோ கேலே சொல்லியிருப்பேன் டெம்ப்ளேட் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ எந்த ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது என்னென்னா லோட் கால்குலேஷன் பண்ணுற பேர் தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆனால் நம்ம பண்ண போகிறது எல்லாமே ஆர்கிடெக்சர் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா ஆர்கிடெக்சரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே ஃபேமிலி சப்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் ஃபேமிலி அப்படின்னா இது வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு டைப்பு ஃபைல் இருக்குது என்னென்ன ஃபைல் இருக்குது அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஃபேமிலி ஃபெயில் டெம்ப்ளேட் ஃபெயில் பண்ணி மூணு டைப் ஃபைல் இருக்குது ஸோ ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில்ன்றது நம்ம பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் அதாவது ஒரு பில்டிங் மாடல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஒரு பிளம்பிங் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபெயில் ஸோ டெம்ப்ளேட் ஃபில் அப்படின்னா இந்த பிளம்பிங் டிசைன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பில்டிங் டிசைன் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறதா இந்த டெம்ப்ளேட் ஃபைல் ஸோ ஃபேமிலி ஃபீல் அப்படின்றது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து பில்டிங் டிசைன் பண்ணுறேன் வச்சுங்க பில்டிங் டிசைன் பண்ணும் பொழுது எனக்கு வந்து யூனிக்கான ஒரு காம்பனன் வேணும் ஸோ யூனிக்கான கிரோ சேர் ஒன்று கிரியேட் ஆகணும் எனக்கு இல்லைன்னா யூனிக்கான ஒரு பெட் ஒன் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஸோ நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த ஃபேமிலி ஃபீல்டில் போய் தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு தேவையான காம்பனன்ஸ் யூனிக்கே கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதா இந்த ஃபேமிலி சப்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன விசிபிள் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலிஸ் ஒரு ரீசன்ட் ஃபேமிலிஸ
ஸ்ட்ரக்சரல் டம்ப்ளேட் லோடு கால்குலேஷன் யூஸ் பண்ணிப்போம் மெக்கானிக்கல் டம்ப்ளேட் வந்து பிளம் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் அதாவது எம்இபி ஒர்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டக்ட் டிசைன் பைப்பிங் டிசைன் ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த டெம்ப்ளேட்ஸ் வந்து நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் இங்கேயே பிக் கிளிக் பண்ணாலும் இல்லை டேரெக்டாக ப்ராஜெக்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் நான் நான் மட்டும் நியூ ப்ராஜெக்டே கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் நியூ போகிறேன் சூஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை நான் வெளியிலேருந்து ப்ராஜெக்ட் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணணும்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரௌஸ் போயிட்டு நீங்கள் ப்ராஜெக்டை ப்ரௌஸ் பண்ணி ஸோ டெம்ப்ளேட்டை ப்ரௌஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ இங்கே சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ன சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெம்ப்ளேட் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டெம்ப்ளேட் எல்லாம் என்னென்ன ஒன்றுன்னா சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உள்ள போகிறேன் ஸோ இன்டர்ஃபேஸை பார்த்துட்டு வந்து டெம்ப்ளேட்லாம் பார்ப்போம் ஸோ நான் கன்சிக்ஷன் டெம்ப் சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்தா அப்படினா கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் க்ரியேட் நியூ அப்படின்னு அதாவது நான் இப்போ நான் பண்ண போகிற சேஞ்சஸ்லாம் எனக்கு ப்ராஜெக்டாக சேவாகணுமா இல்லை அதுவும் டெம்ப்ளேட்டை சேவாகணும் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்குது எனக்கு என்னோ அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் நான் பார்க்கும்போது ப்ராஜெக்ட் தான் சேவ் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறேன் ஸோ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்து ஓகே ஜஸ்ட்டு ஓகே பண்ணிட்டேன் இப்போ லோட் ஆகுது சிஸ்டம் கன்ஃபிகரேஷனால் கொஞ்சம் சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ அதனால் ரெவிட் பார்த்துட்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓப்பன் ஆகுது ஓகே இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் ஓப்பன் ஆனோடனே எனக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நம்ம ஆட்டை கடை பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் வேணும் இந்த ஏரியா சொல்லுவோம் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன் ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ண ப்ராஜெக்ட்டை சாரி சாரி ஆல்ரெடி கேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன் ப்ளஸ் சேவ் சேவஸ் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரிண்ட்லாம் எதுவும் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியா குயிக் அக்சஸ் டூல் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதில் இருக்கும் ப்ளஸ் என்னென்னா நம்ம இந்த குயிக் அக்சஸ் டூல் பார் நம்மளே கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கஸ்டமைஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் நான் பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி பக்கத்தில் தான் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏரியா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டைட்டில் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் நம்ம என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேம் எனக்கு விசிபிள் ஆகும் நான் நேம் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ என்னால் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒன்று விசிபிள் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இன்ஃபோ சென்டர் எனக்கு எதாவது ஆன்லைன் ஹெல்ப் தேவை பிடிச்சா அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்சென்ட் யூஸ் பண்ணி ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கீழே வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லாம் ஒரு டேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்கிடெக்சர் டேப் ஸ்ட்ரக்சர் டேப் சிஸ்டம் டேப் இன்சர்ட் டேப் ஸோ எல்லாம் ஒரு டேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஓவரால் சேர்த்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரிப்பன் பார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஓவரால் சேர்த்து ரிப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஏரியா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த ட்ராயிங் ஏரியா என்ன சொல்லுவோம்னா கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இங்கே தான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படின்னு இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ அப்படின்னு ஒரு பேலட் விசிபிள் ஆகும் ஸோ இது ப்ராப்பர்ட்டி பேலட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி கிலோ வந்தோம் அப்படின்னா இது ப்ராஜெக்ட் ப்ரோசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஏரியாவை ஐ மீன் இந்த பேலட்டை ப்ராஜெக்ட் ப்ரோசர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இது வியூ கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸில் வியூ கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்னோட ப்ராஜெக்ட் எந்த மாதிரி எனக்கு விசிபிள் ஆகணும் ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது அந்த வியூ கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி கிலோ வந்தோம்னா இதான் ஸ்டேட்டஸ் பார் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாரிங் கனெக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் தான் இங்கே கீழே தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பின்னாடி போக பார்ப்போம் இப்போ இதுதான் ரெவிட்டோட இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இங்கே நாலு விசிபிளாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாலு இங்கே நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நாலு கோஆடினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு சவுத்து நார்த் ஸோ இந்த நாலு நாலு கோஆடினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ எப்படி இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பாஜ ப்ராப்பர்ட்டி பேலட் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேலட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டே இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு என்ன சொல்
So, now I am going to do new project. Now, I am going to do non template. Just non template choose the project. Okay. So, I am going to do the end of the base. So, I am going to do the project. So, I am going to do the unit. Alat ini nana orang imperial mana material mana, alat fitan ini selain mana, ini yang aku tu orang decimal sini tu berma aku ni kau. Ini aku tu nana orang fitan jenis mana pun aku cuma, jenis fitan jenis kau tu nana imperial jenis mana, jenis mana, project load aku tu, kena kau apply. So apply. Kena kau lah interface orang mana tu apply aku. इसने अपने व्यू लगा रहा, व्यू ले क्लिक मार रहा, सही बात ही ना, फ्लोप ना ना इसमें नहीं ला, तो ये रुकी एनर्जी का बना लेवल उन्हें उन्हें वो उल्लेख वाला रुके, स्ट्रक्चर ये इंदौर लो इंदौर लोड में रुका दे, इंदौर फ्लोप प्लान हो, इंदौर एलिवेशन प्लान हो, इंदौर ये दिन में � Nampaknya tu orang base selama nampaknya orang nak create ni create ni kundur, so ada nanti template dapat nusulu. Ini template ni lama orang punikir. So next ni ada close pun dah. So close pun ni dah. So next tu next tu ada arc ni kita dapat kuda pernah. Just ada mari na new kuda kami pun ingat choose pun dah. Ini klik pun ni kalau direct order project order beri. Just nak klik pun dah. So arc ni kita dapat. Just klik pun orang direct orang load lagi project order beri. क्यों अपना है सो इंगे अंदर को अपनी ना सो इंगे नार्मल आदेय ऑप्शन्स तार को ये इंदर डिफरेंस रखा थे इन्हें डिफरेंस रखो अपनी ना सो इन प्लांट्स हम लोग डिफर आ गो इन्ना अपनी ना सो ना फर्स्ट सो ना हमारी कंस्ट्रक्शन पर तो रखी निगुंदी सब्सट्रक्शन डिज़ाइन मरना सुपर स्ट्रक्शन डिज़ाइन Close pentang. So next pertama, mana structural template, mechanic template. So na fasih itu nama hari structural template dapat ni nanti load calculation mana ispani kela. Nama dina pinen di papo. So MEB template dapat ni nanti mechanic template nanti. So MEB orang ispani kela mechanic kela electrical plumbing apa pun suluwa. So ni ada orang mana lagi na ispani kela mechanic template ispani kela. Kita review tutorial continuation next video le papo. Mungkin kini ada pun cincang di na like pernah, comment pernah, share pernah, anmar kama, subscribe pernah. Thank you, thank you for watching.